வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபைவ்ஸ் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட சிக்ஸ்டி எய்த் மேட்ச் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வர்சஸ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் விளையாட போகிறாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் பற்றி ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடைல்டு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் எங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வர்சஸ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருக்கு இடையில் சிக்ஸ்டி எய்த் மேட்ச் மே ஃபோர்டீன் தனக்கு தட் மீன்ஸ் கமிங் சண்டே இந்திய நேரப்படி த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் சவாய் மான்சிங் ஸ்டேடியம் ஜெய்ப்பூர்லேருந்து மேட்ச் நடக்கப் போகுது ஹெட் டூ ஹெட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வர்சஸ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருக்கு இடையில் இருபத்தொன்பது மேட்ச்ஸ் நடந்திருக்கு அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பன்னெண்டு மேட்ச்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் பதினாலு மேட்ச்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க சவாய் மான் சிங் ஸ்டேடியம் ஜெய்ப்பூர் டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தோரு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் செவன்டீன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் தேர்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ரன்ஸ் பதிவாகியிருக்க ஹையஸ்ட் டூட் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஃபோர்டின் ரன்ஸ் ரெண்டு விக்கெட் எடுப்புக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீம் என்ன லோயஸ்ட் டூட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி டூக்கு ஆல் அவுட் ஆகிருக்குங்க மும்பை இண்டியன்ஸ் டீம் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் அது நேரத்தில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அந்த ஸ்பின்னர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே அசிஸ்டன்ட் மீன்ஸ் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் இருக்குது பட் டாமினேட் பண்ண போகிறது பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அதே நேரத்தில் ஒரு தடவை தான் டூ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் டே கேம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாகவே நல்ல ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் கேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் ஸ்பின்னர்ஸ் கண்டிப்பாகவே இந்த ட்ரை சர்ஃபேஸ் கண்டிப்பாகவே அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் சேசிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது டாஸ் பின் பண்ணுற கேப்டன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ப்ராபபுல் ஆனால் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது எஸ்ஆஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் கூட ஜாஸ் பட்லர் தன் சஞ்சீவ் சாம்சன் கேப்டன் தி விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஜோ ரூட் துரு ஜோரல் சிம்ரன் ஹெட்மேயர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ட்ரென் போல் சந்தீப் சர்மா கே எம் ஆசிஃப் இஸ்வேந்திர ஜகல் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் ப்ராபபுல் ஆனால் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது விராட் கோலி வித் ஃபேவ் டு பிளஸி ஆஃப்கோர்ஸ் ஆர்சிபியோட கேப்டன் தன் அனுஜ் ரவார்த் கிளென் மேக்ஸ்வல் மஹிபால் லாம்ரார் தினேஷ் கார்த்திக் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் வணிந்து வாசரங்கா ஜோஷ் ஆஸ்லோட்டு முகமது சிராஜ் விஜயகுமார் வைஷக் அண்ட் தென் ஹர்ஷல் பட்டேல் அஃப்கோர்ஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கரண் சர்மா கூட ஆடலாம் விஜயகுமார் இடத்துல ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க தென் ஆர்சிபி பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஷாட்ஸ் கிராண்டட் மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட் லிக் டியூஷன் பார்க்கும்போது எஷாஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் இருக்காரு கூடிய சீக்கிரம் இந்தியாவுக்காக டெபியூ பண்ண போகிறார் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் எகென்ஸ்ட் ஜாஸ் ஜாசிலுட் முகமது சிராஜ் மேபி ஜாய்ஸ்வால ட்ரபிள் பண்ணலாம் பட் ஆக்சுவலாக ஷார்ட் பால் சீம் அட்டகாசமாக தட் மீன்ஸ் அழகாக அந்த பிக்அப் ஷாட் புல் ஷாட் போகிறாரு ஸோ அவர் பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காருங்க ஆக்சுவலாக ஃப்யூச்சர் ஸ்டார் கண்டிப்பாக அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது ஸோ ஜெய்ஸ்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் மேபி கொஞ்சம் த்ரெட்டனிங் ஆப்ஷன்ஸ்க்காக வேணும்னா நீங்கள் அதிகபட்சம் வைஸ் கேப்டன் போக பட் கேப்டன் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஜெய்ஸ்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் தென் பட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு யோசிக்கலாம் ஜாஸ் பட்லர் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் மிக ஆஃப் வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் அன்ஃபார்ச்சுனேட் டிஸ்மிஸல் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாஸ் பட்லர் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாகவே ஒரு கேப்டன் இந்த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட பெரிய அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாரோன்னு தோணுது இந்த மேட்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டே கேம் கண்டிப்பாகவே ஜாஸ் பட்லர் எப்போவுமே சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுப்பார் சஞ்சீவ் சாம்சன் எகென்ஸ்ட் வனிந்த அசரங்கா தவிர மற்ற பவுலர்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா விளையாடுவார் பட் எகென்ஸ்ட் ஆர்சிபின்னு பார்க்கும்போது சஞ்சீவ் சாம்சன் ரெக்கார்டு கொஞ்சம் புவர் தான் சொல்லி ஆகணும் ஸோ பத்தொன்பது ஆவரேஜ் அண்ட் தென் எகென்ஸ்ட் எக்ஸ்பீனர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சீவ் சாம்சன் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக தான் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு பட் குறிப்பாக எகென்ஸ்ட் வனிந்த அசரங்க பட் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக இருக்குது நல்ல ஒரு ஃபார்ம் தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு மூணு நாள் மேட்சாக
பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோரட் பேட்டிங் வாய்ப்பு கிடைக்க போது துரு ஜோரலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் வேணும்னா மேபி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் நல்ல ஒரு சாய்ஸாக பார்க்கலாம் அண்ட் தென் சிம்ரன் ஹெட்மேரை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பேட்டிங் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக பாருங்கள் அண்ட் தென் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக்காகவே யோசிச்சு பார்க்கலாங்க பிகாஸ் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் கொஞ்சம் மிக்ஸப் ஆகி இருக்குது அது தவிர நல்ல தப்பின்ஸ் ஸ்டார் இந்தியன் பிளேயர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஓவர்சீஸ் பிளேயர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்கள எப்படி விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் அஸ்வின் மாதிரி பவுலருக்கு அண்ட் தென் எகென்ஸ்ட் மேக்ஸ்வல் கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் பவுல் பண்ணுவார் பிகாஸ் மேக்ஸ்வலை பொறுத்த வரைக்கும் டாமினேட் பண்ணுவார் கண்டிப்பாகவே அஸ்வினை பட் அஸ்வின் இன்றைக்கே நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் மேக்ஸ்வல் எப்படி விக்கெட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத ஸோ கண்டிப்பாக அஸ்வினை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி கிடைக்கலாம் பட் பட் அதே நேரத்தில் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் விக்கெட்ஸ் ஒன் ஆட்டு விக்கெட்ஸ் இருக்க போகுது ட்ரெண்ட் பவுல்ட் கண்டிப்பாக அகேன்ஸ்ட் விராட் கோலி ஆக்சுவலாக எகேன்ஸ்ட் ஆர்சிபி இதுக்கு முன்னாடியே வெளியான த மீன்ஸ் ரிவர்ஸ் ஃபிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலில் விக்கெட் எடுத்தார் அந்த மேட்சு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் பவுல்டும் அந்த விக்கெட் எடுத்தது பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் விராட் கோலி கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அதன் காரணமாக ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டை மட்டும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சேஃபாக ஆடிட்டாருனா இந்த மேட்ச் விராட் கோலி ஒரு டேகாமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுப்பாருன்னு நான் தோணுது ஆக்சுவலாக மேபி எகென்ஸ்ட் விராட் கோலி தட் மீன்ஸ் எகென்ஸ்ட் சந்தீப் சர்மா கூட விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு எக்ஸலண்ட் ரெக்கார்ட்லாம் கிடையாது ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா சந்தீப் சர்மாவுக்கு கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருந்திருக்காங்க பட் இந் அதே நேரத்தில் ட்ரெயின் பவுல்ட் கேன்ஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஆன் ஃபேஸ் பேசுகிற அப்படின்னு பார்க்கும்போது லெஃப்ட் ஆன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் இருக்குது அந்த வீக்னஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு சந்தீப் சர்மாவோட தர்மிஸ் அந்த ஸ்விங்கை கட் பண்ணுறதுக்கு கமிங் டவுன் தி ட்ராக் போகலாம் ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டோட ஓவர்ஸும் கொஞ்சம் சேஃப் ஆடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதே நேரத்தில் ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே இந்த மேட்ச் எப்படி இருந்தாலும் ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்துருவாருங்க ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ் ஆர்சிபி ஓரளவுக்கு எப்பவுமே நல்ல ரெக்கார்டு வச்சுருக்காரு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பதினொரு மேட்சுக்கு பதினாறு பதினேழு விக்கெட் பது சாரி பதினாறு விக்கெட் எடுத்துருக்காரு அண்ட் தென் கிரவுண்ட் ஷர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மேட்ச் ரெண்டு விக்கெட் தான் பட் அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாகவே அது தவிர அனுஜ் ராவட் ஒரு இந்தியன் டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்டர் அண்ட் தென் மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லெஃப்ட் ஆம் பேஸர் எகென்ஸ்ட் தட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் பார்க்கும்போது இனிஷியல் ஓவர்ஸில் வந்துருவாரா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது அண்ட் தென் டெத் ஓவர்ஸில் த டெத் ஓவர்ஸ் இந்த சென்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஓவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர் தான் அதிக பட்சம் அவர் பவுல் பண்ணுவார் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் அண்ட் தென் ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் இருக்க போகுது சந்தீப் சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னால் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக்காகவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் கிரவுண்ட் ஷர்ஸ் அந்தளவுக்கு எக்ஸலண்ட்டெல்லாம் கிடையாது பட் இகென்ஸ் ஆர்சிபி நல்ல ரெக்கார்டு வச்சுருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாகவே சந்தீப் சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்கில் நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே மேபி பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அதன் காரணமாக டெத் ஓவர்ஸில் கூட பவுல் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ டெத் ஓவர்ஸ் இந்த சென்ஸ் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக்கு அண்ட் தென் டெத் ஓவர்ஸ் யார்கர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் சந்தீப் சர்மா நல்ல அதனால் கண்டிப்பாகவே ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நகர்ந்து நகர்ந்து விளையாடுவாங்க தினேஷ் கார்த்திக் அண்ட் தென் வனிந்த அவசரங்க அஃப்கோர்ஸ் யார்கர்ல இருந்து கரெக்டாக விளையாடுறாரு பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு டான்ஸிங் டவுன் தி ட்ராக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாம்ரார் எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக சந்தீப் சர்மாக்கு எகென்ஸ்டாக தட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் இருப்பார் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் ஆக்சுவலாக சந்தீப் சர்மா ஓவரில் கொஞ்சம் டெத் ஓவர்ஸில் அந்த யார்கரை கட் பண்ணுறதுக்கு கம்மிங் டவுன் தி ட்ராக் போக மாட்டாங்க அப்படி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் தினேஷ் கார்த்திகை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நகர்ந்து நகர்ந்து விளையாடுவார் ஸோ அதில் மேபி சந்தீப் சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு கரெக்டாக யாருக்கார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணார்னா விக்கெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சோ சந்தீப் சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பிக்கே மாசிஃப் இந்த மேட்ச் செகண்ட் போலிங்னா ஒரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் சஹல் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக்குங்க
ரொம்ப போரான ஒரு இன்டென்ட் இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து பாசிட்டிவ் இன்டென்ட் ஷோ பண்ணலாம் பட் அன்னெசரி பாசிட்டிவ் இன்டென்ட் ஷோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து டூ மச் அது உங்களோட லைஃபாக இருக்கட்டும் அது பின் ஸோ கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ எதுவும் பேஷனாக இருக்கட்டும் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கட்டும் ரொம்ப அன்னெசரி இன்டென்ட் எப்போவுமே ஷோ பண்ணக்கூடாது ஸோ அனுஜ் ராவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை லேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் எகென்ஸ்ட்டு அஸ்வின் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் தென் ட்ரெண்ட் போல்ட்டுக்கு எகென்ஸ்ட்டாக ஒரு இந்தியன் டெட் மீன் டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்னு பார்க்கும்போது கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருப்பாரா அப்படிங்கிற கொஷின் மார்க் இருக்குது பட் அனுஜ் ராவட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் நான் வேணால் ஒரு ஆப்ஷனாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பேட்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ரேராகவே பாருங்கள் பட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னால் வேணால் நீங்கள் அனுஜ் ராவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் டேக் யூ வைல் ஆர் சிபி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் அண்ட் அது கிளைன் மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட்டு பேக்கிங்க அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது அண்ட் தென் சஹலுக்கு எகென்ஸ்டாகவும் சரி அஸ்வினிக்கு எகென்ஸ்டாகவும் சரி நல்லா ஹிட் பண்ணி விளையாட முடியும் என்ன மகிப்பா லாம்ராரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா ஒரு ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பேட்டிங் ரேர் ரெஸ்ட் அக்கேஷன் பேங்க் அண்ட் தினேஷ் கார்த்திகை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ரெக்கார்டு இருக்குதுங்க ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது தேர்ட்டி ஒன் எகென்ஸ்ட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸும் எக்ஸலண்ட் ரெக்கார்டு இருக்குது பட் இருந்தாலும் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பட்லர் இருக்கார் அதை தவிர சஞ்சீவ் சாம்சன் நம்பர் த்ரீயில் வர வராரு ஸோ இவரை மாரி தினேஷ் கார்த்திக் விளையாடுற அந்த பத்து பதினஞ்சு பாலுக்கு வந்து லெக் ஸ்பின்னர் லைக் சகல் மேபி பவுல் பண்ணலாம் அது தவிர மேபி சப்போஸ் இது கொஞ்சம் ஸ்பின்னர்ஸ் கூட அசிஸ்டன்ஸ் கூட கூட பிச்சுன்னு யோசிக்கும் போது மேபி அவங்க ஜோரூட்டுக்கு பதிலாக இந்த மேட்ச் எகேன்ஸ்ட் ஆர்சிபின்னு பார்க்கும்போது ஜெய்சுவால சாரி படிக்கல் ஆட வச்சுட்டு ஆடம் சாம்பாக்கு போனாங்கன்னா இன்னொரு பவுலிங் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கே எம் ஆசிஃபுக்கு பதில் ஆடம் சாம்பாக்கு போகும் படிச்சுல அது இன்னும் த்ரெட்டனிங் ஆப்ஷனாக போயிடும் தினேஷ் கார்த்திக்கு ஸோ அதனால தான் தினேஷ் கார்த்திக்கு நான் வந்து கிரீனில் கொடுத்துருக்கேனே தவிர பட் லாஸ்ட் மேட்ச் நான் சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸலண்ட் ரெக்கார்டு இருக்குது எகென்ஸ்ட் எம்ஐ நினைக்கிறேன் இஃப் ஐ எம் நாட் ரங் ஆக்சுவலி எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் எயிட்டீன் பால்ஸில் தேர்ட்டி ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணாரு பட் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ பேட்டிங் ஆவரேஜ் பட் ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கு ஃபைவ் மேட்சஸில் பட் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் நல்லா இருக்குது அண்ட் தென் ஹெட் டு கேட் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது பட் எந்த அளவுக்கு கணிசமான பால்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த மேட்சில் கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க ஸோ அதனால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சாம்சனுக்கு பதிலாக வேணால் ஒரு ஆப்ஷன் ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் அண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ஒசரங்கா மஸ்ட் பிக் அது எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது ஃபஸ்ட் பவுலிங்னால் ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பவுலிங்கில் பிளேயர் நான் மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜோஸ் ஜாஸ்ரோட இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாகவே ஃபஸ்ட் பவுலிங் கேப்டன் இந்த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பவுலிங் பிளேயர் நான் மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முகமத் சிராஜ் ஒரு சேஃபர் சே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் டாமினேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் டி மீன்ஸ் பேட்டிங் மேபி இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது பிகாஸ் ஆஃப் டே கேம் அண்ட் தென் சிராஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு எப்பயும் போல் நாலு ஓர் கொட்டை வீசுவார் இனிஷியல் மேபி ட்ரபுள் கொடுக்கலாம் ஜெய்சுவலுக்கு எகென்ஸ்டாக பிகாஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் பார்க்கும்போது குட் லென்த்தில் பவுல் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸாக வரும்போது மேபி அந்த ரீஜியனில் கொஞ்சம் ஜெய்சுவால் ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் லெக் சைடில் போட்டால் தான் பிரச்சனை தவிர அதை நீங்கள் ஆஃப் சைடில் தட் மீன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் பட்சத்தில் ஜெய்ஸ்வால் மேபி டாப் ஏஜ் தட் மீன்ஸ் ஷார்ட்டுக்கு போய் டாப் ஏஜ் ஆக கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதன் காரணமாக தான் நான் சேஃபர் ஆஸ்பெக்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஜெயக்குமார் வைஷக்க பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்னால் மெயின் பவுலர்ஸை விட்டுட்டு வைஷாக்கு எடுத்துக்கோங்க பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் பவுலர்ஸ் நல்ல ஒரு இம்பேக்டை கொடுப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஜெயக்குமார் வைஷாக்குனு சாதாரண பவுலர்லாம் கிடையாது நல்லா தான் பவுல் பண்ணுறாரு ஹர்ஷல் விடல் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் அசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும் அண்ட் தென் எகென்ஸ்ட் ஆர்சிபி பார்க்கும்போது சாரி எகென்ஸ்ட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் எக்ஸலண்ட் ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு ஸோ பாருங்கள் நீங்களே டேட்டாவை பதினொரு மேட்சுக்கு பதினெட்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு கண்டிப்பாக சென்டிமெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் நம்பர்ஸும் டீசெண்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக்காகவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹர்ஷல் பட்டேல் ஒரு ஜார்ஜ் பட்லர்